hello guys welcome to our youtube channel tries up d triple s b and today we are here to discuss psychology questions related to teaching aptitude and uh, as you can see this cover page really is about igno b8 entrance test previous years papers so here we'll be discussing one of the papers uh, related to B.A. entrance and if you do like this video please give a thumbs up share and subscribe to our channel let's proceed with our work teaching learning and the school section fourth so we will discuss today the two objective of education is making students able so that they can earn a living preparing students for jobs helping students to acquire knowledge or facilitating all round development of the student so education ka main objective hota hai taki bachcho ki all round development possible ho pae. okay so its correct option is d the job of a teacher is to help students in self study motivate students to study create a good environment for studies tell students about the mistakes committed by them So teacher ka kaam hota hai favorable environment create karna jisme bachcha aaram se pad pae so its correct option is c create a good environment for studies it is important for the teachers to have complete knowledge of the subject complete knowledge of the teaching methods knowledge about the students or d all of the above So teacher ke liye zaruri hota hai ki use subject ki bhi knowledge ho use kis method ka use karke bachcho ko padhana hai ye bhi pata hona chahiye aur sath mein student ke interest aptitude sabhi ke bare mein usko knowledge honi chahiye so its correct option is d all of the above maladjustment in children is result of frustration a reason of frustration another name of frustration or none of the above to maladjustment hota kya hai jab bachcha be aggressive behavior gussa usko zyada aata hai ya fir wo chori karne lag jata hai to aisa hota kyu hai kyunki bacche mein frustration hai theek hai wo frustration kyu hai usme aisa behavior wo kyu show kar raha hai kyunki kyunki bacche ko या तो वो अपने पेरेंट्स की या फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पा रहा है इसीलिए वो ऐसा बिहेवियर शो करता है सो मेल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन योर व्यू द प्रोफेशन ऑफ अ टीचर इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट प्रॉफिटेबल फुल ऑफ फन एंड फ्रोलिक और द बेस्ट हमारे लिए टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग keeps attention of students focused makes classroom teaching quite interesting helps students understand concepts and topics or all of the above so teaching methods ka use karne se hum bachcho ki attention bhi gain kar pate hain teaching bhi isse interesting ho jati hai aur sath mein unko concept bhi samajh aata hai so its correct option is d memory is a part of aptitude attitude intelligence or all of these to memory kiska part hai it is part of intelligence so its correct option is c looking grown up but behaving like a child is termed as a locomotor disability visual disability hearing disability or mental disability hum physically mature hain lekin abhi bhi bachcho ki tarah behave karte hain to it is termed as mental disability so its correct option is d poor language development leads to poor memory short attention span difficulty in communication or poor economic condition agar मेरी लैंग्वेज पूरे तरीके से डेवलप नहीं होगी तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगी मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी तो इट विल लीड टू डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी प्याजी वाज अ सिंगर स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट और मेडिटेशन सो प्याजी कौन थे सभी को पता है वो क्या थे साइकोलॉजिस्ट थे Education of children with disabilities ensures better acceptance of disability and potential of children with disability for education, employment, social activities and all of these. सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो statement है इस question का ये PWD Act 1995 डी एक्ट नाइनटीन नाइन्टी फाइव से ये स्टेटमेंट लिया गया है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको हर एक फील्ड में इन इन फॉलोइंग फील्ड्स में उनको जो है एक्सेप्टेंस दिया जाता है तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी ओके उनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और सोशल एक्टिविटीज तीनों फील्ड में उनको एक्सेप्टेंस है फाइंडिंग हिडन टो इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट और कोग्नेटिव डेवलपमेंट ये क्वेश्चन है जो प्याजे ने अपनी जिन प्याजे ने जब अपनी थ्योरी दी थी 
ठीक है उन्होंने कहा था कि आठ से नौ महीने का से कम का बच्चा जो है अगर उसके सामने से हिडन जो टॉय है टॉय रख के उसको छिपा दोगे तो वो सोचेगा कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन अगर उससे अबव एज बच्चा है एट टू नाइन मंथ से अबव एज बच्चा है तो उसको पता रहता है कि तुम टॉय को छिपा भी दोगे तो उसको पता रहता है कि तुमने वो टॉय एग्जिस्ट करता है तो ये क्या दर्शा रहा है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो इट इज़ रिलेटेड टू कोग्नेटिव डेवलपमेंट सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी स्पेशल स्कूल इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड सेटिंग इंक्लूसिव सेटिंग मेन स्ट्रीमिंग और सेग्रीगेशन सो सबसे पहले तो इंक्लूसिव सेटिंग सभी को पता है कि इट इज़ फॉर एवरी वन ओके कोई भी आके सभी एडमिशन ले सकते हैं सभी एक जगह पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सेटिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट कास्ट से जो है बच्चे आके पढ़ते हैं मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ आप उनकी जनरल क्लासेस लगा रहे हो लेकिन उन जनरल क्लासेस के साथ साथ आप उनको स्पेशल एजुकेशन की भी क्लासेस दे रहे हो ठीक है एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस उनकी लगा रहे हो तो इट इज़ टर्म दस मेन स्ट्रीमिंग तो मेन स्ट्रीमिंग इज़ द ओल्डर टर्म फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इस इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि ये असेसमेंट जो होता है दोनों में असेसमेंट का जो तरीका होता है ये अलग रहता है सो स्पेशल स्कूल इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मेन स्ट्रीमिंग दैट इज़ ऑप्शन सी द चिल्ड्रन हु परफॉर्म मच बिलो देयर पोटेंशियल आर नोन एज मेंटली रिटार्डेड अंडर अचीवर गिफ्टेड चिल्ड्रन फिजिकली हैंडीकेप तो इन बच्चों को क्या कहते हैं मेंटली रिटार्डेड सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए मेंटल रिटार्डेशन इज रेफर्ड एज मेंटल इलनेस मेंटल एलमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और पॉवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है पॉवेसिव डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर होता है कि वैन देर इज़ डिले इन द डिवेलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी के साथ घुलमिल नहीं पाते हो तो जैसे जैसे ओटिज्म वाले बच्चे होते हैं ठीक है वो भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते तो इसी को कहते हैं पर्वेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो मेंटल रिटार्डेशन इज रेफर्ड एज पर्वेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी Disability may occur only among the highly educated, among the rich, among the poor, across all सोशो इकनॉमिक ग्रुप तो इसमें क्या होता है कि डिसेबिलिटी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाईली एजुकेटेड में ही हो रिच में ही हो पुअर में ही हो इट इज अक्रॉस ऑल सोशो इकनॉमिक ग्रुप सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी आई क्यू स्कोर ऑफ डैश इंडिकेट्स मेंटल रिटार्डेशन जिस जो हमने टर्मन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि सेवेंटी से बिलो का जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड में आता है सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए पी डब्ल्यू डी एक्ट नाइनटीन नाइन्टी फाइव स्टेट्स डैश जॉब रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज तो पी डब्ल्यू डी एक्ट क्या कहता है कि जो बच्चे जो पर्सन डिसेबल्ड हैं उनके लिए तीन परसेंट जॉब्स रिजर्व रहेंगे सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए टोटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सिंगल मोडालिटी डुअल मोडालिटी ऑल मोडालिटीज और नो मोडालिटी सो टोटल कम्युनिकेशन में ऑल मोडालिटीज इन्वॉल्व रहती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू प्री स्कूल स्पेशल एजुकेशन रिजोर्स रूम एंड रिजोर्स टीचर इंटेग्रेटेड सेटअप और नन ऑफ द अब सो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंटेग्रेटेड सेटअप से रिलेट करता है सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी स्टटरिंग इज़ अ वॉइस डिसऑर्डर फ्लुएंसी डिसऑर्डर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर लैंग्वेज डिसऑर्डर सो स्टटरिंग को हिंदी में हम बोलते हैं हकलाना त त त त त त तो ये जो बेसिकली किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर बच्चा जो है रिपीटेडली बोलता रहता है बार बार उसको बोलता रहता है फर्स्ट लेटर को तो इसको कहते हैं हकलाना और स्टटरिंग तो ये क्या होता है एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी एन आई वी एच से इज सिचुएटेड एट मुंबई दिल्ली देहरादून अहमदाबाद सो एन आई वी एच होता क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकेप्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकेप्ड विजुअल हैंडीकेप्ड ओके सो इट्स इज सिचुएटेड एट देहरादून सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी आर सी आई डी हैबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ टीचर्स रिहेबिलिएशन प्रोफेशनल्स बोथ ए एन बी और नन ऑफ द अब तो जो आर सी आई है जो मेंटली जो डिस्टर्ब बच्चे रहते हैं वो यहाँ पे जो जाके जो है मतलब उन्हीं के लिए होता है ये तो आर सी आई या रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था नाइनटीन एटी सिक्स में एंड इट इज़ अ स्टेचुट्री बॉडी इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री सो नाइनटीन एटी सिक्स में सेटअप किया गया एंड स्टेचुट्री बॉडी बनी नाइनटीन नाइन्टी थ्री में तो इट डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहेबिलिएशन प्रोफेशनल सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी ओके 
B. Abacus is used by visually impaired persons, hearing impaired persons, all the persons with disabilities or none of the above. So abacus, we know that blind persons use it. Okay, so its correct option is D, none of the above. Here I have written a name in this question, mein, Tim Cranmer. Okay, he was the person who invented abacus at first. पहली बार इन्वेंट करने वाला जो पर्सन है एबैकस को वो है टिम क्रेनमर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मदर एज ऑफ मदर इज डैश देयर इज हायर रिस्क फॉर द बर्थ ऑफ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन अगर मदर की एज इतनी है तो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड पैदा होने के हायर रिस्क उतने ही रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर बिलो 18 इयर्स अबव 35 फाइव ईयर्स बिलो एटीन और अबव 35 फाइव ईयर्स और नन ऑफ द अबव लेकिन यदि माँ की एज जो है बिलो 18 और 35 फाइव ईयर्स बिलो 18 और 35 फाइव ईयर्स बिलो एटीन और थर्टी फाइव ईयर्स ओके होती है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होने के रिस्क ज़्यादा होता है सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी okay so uh, today uh, we have discussed one of the question paper uh, of uh, ba entrance and if you do like this video please give a thumbs up share and subscribe to our channel and thank you thank you very much for watching this video